，对不起。沙导，我不是来听我的律师跟我道歉的。这句对不起，是我替你跟我的助理说的，他很忙，而你没有预约。我这出了状况，很急。那一百五十页的合同，你已经签了吗？你是我们的法律顾问，但你没有听取法律顾问的意见。我在这儿等了你一早上，一上午我都耗在这儿，你知道我的时间多宝贵吗？那是因为你知道你犯的过错，会导致五百亿的市值灰飞烟灭。我只想知道，你能阻止这一切吗？我要百分之三十，不可能。其他律师都是百分之十五，那你就去请其他律师。我想问的是，你对我的敌人，是否也会像你对我这么横？我并没有开启战斗模式，这是我最友好的时刻。好，就百分之三十。准备合同。嗯。我喜欢他，有气场。我最讨厌那种对我唯命是从的律师。明白，千军万马去，上将首级。对，替我去他们首级。好。您看，您总是熬夜，这是如新的明星产品，智能护肤。您试试。回到全景了，嗯。之前我就是一气之下，嗯。封印给你道歉了，他说他压根儿就没有批准过我的辞职报告，嗯，像他的风格。您跟封印，嗯，你的父亲最近怎么样啊？挺好的，在养老院呢。何塞还帮他找了个心理医生，医生说。我父亲因为长期心理不平衡，所以形成了报复性的人格。丽娜，虽然我现在不是你的律师了，但我觉着我有必要告诉你一些我了解到的情况。嗯，你父亲坐过牢，当年的案卷上写着“因生活琐事与人打架，致人重伤”。那件生活琐事就是有人喝多了说你不是他的孩子，你父亲被判了刑，怕对你影响不好，就和你妈妈离了婚。他刑满出狱之后，到处找你们，可你妈妈给你改了名，背井离乡。他找了好久，所以按道理上来说，也不算是他遗弃了你们。他从来没跟我说过这些。谢谢您，不客气。我们律师，其实最不愿意打亲人之间的官司了。能看到你和你父亲和解，真的是最高兴。律师费，回头我给你打回你卡号去。我可没有这个意思，我可是这个意思。您要给我退回来，咱们就是也不认识谁了。您别送了，好，拜拜。嗯。稍等，哎，啊，好巧啊。去我们律所啊！哦，我下楼买点东西。那个，那天在医院，我对您和罗律有点失控。可以理解。你们打算什么时候公开啊？还想瞒着我？没有。我们是想公开的，但是公开了。黛西就得离开全景了。哦，对了，我忘了，我们是竞争对手。哎，也可以是你离开龙科呀。啊。放心吧，我不会跟佳敏姐说的，谁也不说。谢谢，谢谢您。你们都不下吗？我下。
。罗莉，没关系，黛西已经跟我解释过了。什么事儿啊？你在医院的表现，能理解。我是。以后别迟到啊！哎，不是说哪些人啊？就我上午跟你说那两个啊，长得漂亮点啊。嗯。